আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্না মৌ শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত আরো 5 জনের মৃত্যু নতুন করে আক্রান্ত 41 জন চলতি মাসে দেশে করোনার প্রকোপ বাড়তে পারে আশঙ্কা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনে চিকিৎসকদের পুরস্কার অবহেলায় শাস্তি করোনায় আরো তিন জনের মৃত্যুর ঘটনায় নারায়ণগঞ্জের এক হাজার তিনশো ষাট পরিবারকে লকডাউন করল প্রশাসন এবং বঙ্গ গ্রেফতারের পর কারাগারে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত পলাতক আসামি আব্দুল মাজেদ দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও পাঁচ জন মারা গেছেন এ নিয়ে এই রোগে সতেরো জনের মৃত্যু হল নতুন করে একচল্লিশ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে ফলে সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো জনে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইডিসিআর এর অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয় রাষ্ট্রদাসের রিপোর্ট দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে গত রবিবার আঠেরো জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয় পরদিন এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে পঁয়ত্রিশ জনে দাঁড়ায় আর মঙ্গলবার এই সংখ্যা পৌঁছায় সর্বোচ্চ একচল্লিশ জনে আইইডিসিআরের অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয় নতুন শনাক্তদের মধ্যে রাজধানীতে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বিশ জন বাকি পনেরো জন নারায়ণগঞ্জের এদের বয়স সর্বনিম্ন দশ এবং সর্বোচ্চ ষাট অর্থ চব্বিশ ঘন্টায় মোট শনাক্ত হয়েছেন যাদের মধ্যে এই কোভিড উনিশের সংক্রমণ রয়েছে এরকম সংখ্যা একচল্লিশ সর্বমোট এ পর্যন্ত আটই মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত মোট সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা একশো গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন আরও পাঁচজন যাদের মধ্যে কোভিড উনিশের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে নিশ্চিত করা গিয়েছে যে তাদের মধ্যে কোভিড উনিশের সংক্রমণ রয়েছে সর্বমোট মৃত্যুর সংখ্যা সতর এ সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান করোনা ভাইরাস শনাক্ত করতে দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় মোট সাতশো বিরানব্বই জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এছাড়াও দেশে সাড়ে সাত হাজারেরও বেশি আইসোলেশন বেড প্রস্তুত করা হয়েছে সর্বমোট আইসোলেশন শয্যার সংখ্যা সাত হাজার ছয়শো তিরানব্বই এইসব আইসোলেশন হাসপাতালে আইসিউ বেডের সংখ্যা এখন পর্যন্ত একশো বারো এবং ডায়ালাইসিস বেডের সংখ্যা চল্লিশ আমরা দেশে সব জেলা হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা চলতি মাসে দেশে করোনার প্রকোপ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এজন্য সামাজিক সুরক্ষার বাইরে থাকা ব্যক্তিদের তালিকা করে ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দিতে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধি ও সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের সাথে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তুতির খোঁজ খবর নিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন এই সময়ে হাসপাতালে চিকিৎসা না পাওয়াটা দুঃখজনক চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন যারা সংকটকালে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছেন তারা পুরস্কৃত হবেন বাকিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানাচ্ছেন নিয়াজামান সজীব করোনা ভাইরাসের সংকটকালীন সময়ে মাঠ পর্যায়ে সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া পদক্ষেপের কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে তা জানতে গণভবন থেকে এই ভিডিও কনফারেন্স করেন প্রধানমন্ত্রী যারা মারা গেছেন তাদের ডায়াবেটিস ছিল হার্টের অসুখ ছিল চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলার সাথে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় তিনি বলেন এপ্রিল মাসে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বাড়তে পারে তাই সবাইকে সরকারের নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি এপ্রিল মাসটা আমাদের জন্য খুব একটা 
মানে করোনা ভাইরাসের অসুস্থতা দেখা দেয় দয়া করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবেন তার চিকিৎসা ব্যবস্থা যথাযথ আছে আমরা প্রচুর চিকিৎসা ব্যবস্থা করে রেখেছি আর যারা চিকিৎসা সেবা দেবেন তাদের জন্য পিপিই সহ সব ধরনের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা আছে আমরা সেগুলিও সব জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছি কেউ লুকাতে যাবেন না কারণ আপনি একজন লুকাবেন তা আপনি আরও দশজনকে সংক্রমিত করবেন কাজে সেটা লুকাবে না আর এটা কোনো লজ্জার বিষয় না কিছু কিছু আছে যে এরকম অসুখ হলেই সবাই মনে করছে সে বুঝে অচ্ছুত হয়ে গেল ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না তার সঙ্গে দেখা করা যাবে এটা কিন্তু না সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া খাদ্য সহায়তা যেন যাদের প্রয়োজন তারা সঠিকভাবে পায় সে ব্যাপারেও নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী আর সবাইকে নিয়ে দলমত নির্বিশেষে প্রশাসন পুলিশ সকলকে নিয়ে কমিটি করে প্রত্যেকের মানুষের যারা হাত পেতে চাইতে পারবে না ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দিতে হবে এই ব্যবস্থাটা সবাইকে নিতে হবে প্রত্যেকটা উপজেলা ভিত্তিক এবং উপজেলার একবার উপজেলার থেকে ইউনিয়ন ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত কমিটি করে সেই ব্যবস্থাটা যাতে হয় সেটা দেখতে হবে সেটা করতে হবে করলে পরে তাহলে আর মানুষের কষ্টটা থাকবে না এই সংকটকালীন সময়ে যেসব সরকারি চিকিৎসক নার্স কর্মকর্তা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মানুষকে সেবা দিচ্ছেন তাদের জন্য বিশেষ বিমা সুবিধার ঘোষণাও দেন প্রধানমন্ত্রী যেসব চিকিৎসক রোগীদের সেবা দিচ্ছেন না তাদের ব্যাপারে সরকারের কঠোর মনোভাবের কথাও জানান তিনি শর্ত দিয়ে কাউকে আমি কাজে আনবো না কারণ যাদের মধ্যে এই মানবতা বোধটুকু নেই তাদের জন্য প্রণোদনা দিয়ে আনার কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না যদি বাংলাদেশে সেরকম দুর্দিন আসে প্রয়োজন বাইরের থেকে আমরা ডাক্তার নিয়ে আসবো বাইরের থেকে নার্স নিয়ে আসবো কিন্তু এই ধরনের দুর্বল মানসিকতা দিয়ে আমাদের কাজ হবে না বরং ভবিষ্যতে তারা ডাক্তারি করতে পারবে কি না সেটাই চিন্তা করতে হবে ডাক্তার আমাদের প্রয়োজন আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই মানসিকতা থাকবে কেন মানবতা বোধ হারাবে কেন একজন রোগী আসতে চিকিৎসা করতে হবে তার জন্য নিজেকে সুরক্ষিত করা যায় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বিভিন্ন জেলার কার্যক্রম আরো জোরদার করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী ধন সম্পদ টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি অথবা যারা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে মনে করত বিশ্বে সব থেকে শক্তি ধর কথায় কথায় বোম্বিং করছে কথা কোথায় গুলি করছে কথা কথায় মারছে কোথায় গেল সেই শক্তি নিয়াজ যেমন সজীব ইটিএন বাংলা ঢাকা নারায়ণগঞ্জে করোনা আক্রান্ত হয়ে আরও তিনজনের মৃত্যু হয় পাঁচটি এলাকায় এক হাজার তিনশো ষাট পরিবারকে লকডাউন করেছে প্রশাসন এছাড়া সিরাজগঞ্জ খুলনা চাঁপাইনবাবগঞ্জ নেত্রকোনা এবং বরিশালে করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে পাঁচজন প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন হুমায়ুন জেসদে নারায়ণগঞ্জে করোনা আক্রান্ত হয়ে সোমবার আরও তিনজনের মৃত্যুর পর বন্দর রসুলবাগ শহরের নন্দীপাড়া কাশীপুর আমবাগান পূর্ব লামাপাড়া এবং শহরের হাজি ব্রাদার্স রোডের একটি পাঁচতলা বাড়ি লকডাউন করেছে স্থানীয় প্রশাসন এদিকে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে করোনা ভাইরাসে এক নারীর মৃত্যুর পর এক ডাক্তার সহ তিনজন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় জরুরি বিভাগ বন্ধ করা হয়েছে এদিকে করোনা ভাইরাস উপসর্গ নিয়ে বরিশালের শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক রোগীর মৃত্যুর পর নিহতের বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমেস্তাপুরের পূর্ব সাহেব গ্রামে করোনা ভাইরাস উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তি মারা যাওয়ায় ওই এলাকাকে লকডাউন করা হয়েছে নিহত ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে খুলনার রূপসা উপজেলার দেবীপুর গ্রামে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন ষাটুর্ধ এক বৃদ্ধা সিভিল সার্জন জানান জ্বর সর্দি কাশিতে আক্রান্ত ওই বৃদ্ধা সাত দিন আগে তার নাতির সাথে ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়িতে আসেন মৃত বৃদ্ধা ও তার নাতির নমুনা সংগ্রহ করে খুলনা মেডিকেল কলেজে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে সিরাজগঞ্জের তারাশে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে এক গার্মেন্টস শ্রমিকের মৃত্যুর পর নিহতের বাড়িসহ আশপাশের কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করেছে স্থানীয় প্রশাসন তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান গার্মেন্টস কর্মী শহীদুল গত পয়লা এপ্রিল ঢাকা থেকে নিজ বাড়িতে ফেরার পর থেকেই তার হাঁচি কাশির উপসর্গ ছিল হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা 
করোনা সংক্রমণ রোধে রাজধানী ছাড়াও চট্টগ্রাম রাজশাহী খুলনা নারায়ণগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে প্রবেশ এবং বাহিরে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে চেকপোস্ট বসিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে মানুষের চলাচল সুনির্দিষ্ট কারণ দেখাতে না পারলে করা হচ্ছে জরিমানা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক যানবাহন সাধারণ মানুষকে ঘরে রাখতে রাজধানীর পথে পথে টহল দিচ্ছে পুলিশ ও সেনা সদস্যরা আর শহরের সবগুলো প্রবেশ ও বাহির পথে বসেছে চেকপোস্ট বিনা কারণে কাউকে ঢুকতে কিংবা বের হতে দেওয়া হচ্ছে না মূলত পণ্য পরিবাহী গাড়িগুলো এবং জরুরি ফায়ার সার্ভিস হাসপাতাল এবং মানবিক এবং অত্যন্ত জরুরি বিষয়গুলো ব্যতীত আমরা কোন গাড়ি কিন্তু আমরা এখানে ঢুকতে দিচ্ছি না এবং বেরিয়ে যেতে দিচ্ছি না মঙ্গলবার সকাল থেকে চট্টগ্রামে প্রবেশের পাঁচটি পয়েন্ট ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে সন্তোষজনক কারণ দেখাতে না পারলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে সবাইকে করোনা আক্রান্ত হয়ে সোমবার তিনজনের মৃত্যুর পর নারায়ণগঞ্জ সর্বসাধারণের প্রবেশ ও বাহিরে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সাতান্নটি ওয়ার্ডে ও মহাসড়কের দশটি পয়েন্টে লকডাউনের নির্দেশ দিয়েছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন আশেপাশে যে সব অবস্থা আমরা দেখেছি সেই হিসাবে আমাদের সকলকে ঘরে থাকার জন্য অনুরোধ করছি যার খাবার দরকার হয় আমরা বাসা বাড়িতে ওয়ার্ড ভিত্তিক আলোচনা করে তার জায়গায় মোবাইল নাম্বার অনুযায়ী তার খাবারটা আমরা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব মঙ্গলবার বিকেল চারটা থেকে টাঙ্গাইল জেলা লকডাউন করেছে স্থানীয় প্রশাসন লকডাউন চলাকালে যাতে কোনো গণপরিবহন ও ব্যক্তি ঢুকতে বা বের হতে না পারে সেজন্য জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে খুলনা মহানগরীতে যানবাহন প্রবেশ বন্ধ করেছে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জরুরির প্রয়োজন ছাড়া সবার জন্য খুলনা মহানগরী এলাকায় প্রবেশ বন্ধ থাকবে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রাজশাহী মহানগরীতে কেউ ঢুকতে কিংবা বের হতে পারছে না ওষুধের দোকান ও জরুরি সেবা ছাড়া সব কিছু বন্ধ রাখতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ এছাড়া সারা দেশে যেখানেই করোনা রোগী শনাক্ত হচ্ছে সেই এলাকা লকডাউন করে দিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব না মেনে ওএমএস এর চাল বিক্রি করছেন ডিলাররা একজন আরেকজনের সংস্পর্শে থেকে লাইনে দাঁড়ানোর ফলে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে অব্যবস্থাপনার জন্য প্রশাসনের নজরদারি না থাকাকেই দায়ী করছেন ভুক্তভোগীরা বিস্তারিত জানাছেন শফিকুল ইসলাম শামিম করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজধানীতে যখন চলছে লকডাউন তখন ভিন্ন চিত্র আছে কিছু এলাকায় যাদের কাছে করোনা ভাইরাস কিংবা লকডাউন কোনো বিষয়ই না খাদ্য অধিদপ্তরের নির্ধারিত ডিলাররা দশ টাকা কেজি দরে ওএমএস এর চাল বিক্রিতে মানছেন না কোনো নিয়ম নীতি চাল বিক্রির দীর্ঘ লাইনে থাকছে না নির্দিষ্ট দূরত্ব পাশাপাশি লাইনে দাঁড়ানোর ফলে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সংখ্যা আরও বেড়ে যাচ্ছে কেন ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে চাল বিক্রি করা হচ্ছে এ নিয়ে কোন যৌক্তিক বক্তব্য নেই বিক্রেতার কাছে লকডাউনের ভিতরে সরকার এই কার্যক্রম চালিয়ে দিচ্ছে পাবলিকও জানে আমিও জানি তারা যদি নিজেরা হেল্প না করে আমাদেরকে তারা যদি সেটা দ্রুত বজায় না রাখে তাহলে আমরা দুইজন বা তিনজন লোকে এদেরকে সামাল দিতে পারবো না রাজধানীর মোহাম্মদপুরের চা উদ্যানে ওএমএসের চাল কিনতে নিম্ন আয়ের হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ঢাকা শহরে চলছে লকডাউন আর একদিকে ওএমএসের চাল সংগ্রহের জন্য মানুষের এই ভিড় তাই চাল বিতরণের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে না পারলে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব হয় না বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা সীমিত লেনদেনে ব্যাংকগুলোতে মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব বেশিরভাগ কাউন্টারে দূরত্ব মানার কোনো উদ্যোগই নেই যেখানে আছে সেখানেও আবার গ্রাহকরা তা মানছেন না এতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বাড়ছে দীর্ঘ ছুটিতে জনবল সংকটের কারণে গ্রাহকদের সুরক্ষা অনেকাংশে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না বলে স্বীকার করছেন ব্যাংকাররা সারফুল আলমের রিপোর্ট 
করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যেই জরুরি প্রয়োজনে ব্যাংকে ছুটছেন অনেকেই ব্যাংকগুলোতে ভিড় বাড়ছে কোন কোন ব্যাংকের দীর্ঘ লাইন চলে গেছে মূল সড়কে গ্রাহকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যাংকের মূল ফটকে শুধু স্প্রে ও শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয় করা হচ্ছে লেনদেনে মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব জরুরি দরকার ছিল মার্কেটিংটা দরকার ছিল আসলে নিয়মের ব্যত্যয় তো ঘটেছেই অবশ্যই দীর্ঘ ছুটিতে ব্যাংকগুলোতে সীমিত আকারে লেনদেন হচ্ছে নগদ টাকা উত্তোলন ও সঞ্চয়পত্রের মুনাফা তোলায় এদিন ব্যস্ত ছিলেন গ্রাহকরা আমাদের প্রতি মাসের 1 থেকে 6 তারিখের মধ্যে টাকাটা আসে জোকের টাইম অনেক সময় বাজার ফুরে যায় এজন্য আর কি বাসায় টাকা পাঠানো কোন কোন ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টারে লাইনে দাঁড়াতে নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবস্থা থাকলেও অনেকাংশে তা মানছেন না গ্রাহকরা এখানে স্পষ্ট দাগ বোঝা যাচ্ছে না এইজন্য আপনা খেয়াল করতে পারতেছি না হঠাৎ করে আসছে তো এইজন্য হঠাৎ তো এই নিচের দিকে আমরা খেয়াল করি না লোক বলের এই জরুরি কালীন সেবা দেওয়ার জন্য ঘাটতি থাকার জন্য আমরা ওইভাবে জিনিসটা মনিটর করতে পারছি না সোশ্যাল ডিসটেন্সটা বজায় রাখার জন্য আমাদেরকে প্রতিটা কাউন্টারের সামনে আমাদের একজন কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীকে এই বিষয়ে নিয়োজিত করতে হবে যাতে কোনো অবস্থাতেই সোশ্যাল ডিসটেন্সের বিষয়টা ডিস্টার্ব না হয় ব্যাংকারদের জন্য কাজের কর্মঘণ্টা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক তবে করোনা ভাইরাসের কারণে গ্রাহকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কোনো উদ্যোগ নেই তাদের সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের কারণে মাধ্যমিকের পর এবার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য শুরু হলো টেলিভিশনের মাধ্যমে বিকল্প পাঠদান কার্যক্রম লেখাপড়ার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সংসদ চ্যানেলের মাধ্যমে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এমন উদ্যোগে উপকৃত হচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে চুয়াডাঙ্গার ভিক্টোরি জুবিলি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাহসিন হাসান করোনা ভাইরাসের কারণে ঘরে বসেই চলছে তার লেখাপড়া তার মতো সারা দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য শুরু হয়েছে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি তন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদানগুলো পরিবাহিত কিংবা সংবহন ঘটছে দুই শিফটে নেওয়া এসব ক্লাস থেকে নিজেরা উপকৃত হচ্ছেন বলে জানান শিক্ষার্থীরা ক্লাসে অংশ নিতে না পারলে টেলিভিশনে পুনর্প্রচার বা ইউটিউবের মাধ্যমেও তা দেখার সুযোগ রয়েছে প্রতিদিন আমি ক্লাসে অংশগ্রহণ করি আমার 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 হলো খুবই ভালো লাগছে এখানকার খুব শিক্ষকরা খুব ভালোভাবে আমাদের শেখাচ্ছেন আমাদের ছবির মাধ্যমে তারপরে লিখে দিচ্ছেন আমাদের বাড়ি কাজ দিচ্ছেন আমাদের স্কুলে এভাবে ক্লাস হয় না এই ক্লাস করে আমরা খুবই উপকৃত হচ্ছি আর আমার এসব শিক্ষকরা খুব সুন্দরভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন তবে পাঠ তানে হোয়াইট বোর্ডে অস্পষ্ট লেখা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারছে না বলে অভিযোগ অভিভাবকদের আমার বাচ্চা হোয়াইট বোর্ড হওয়ার কারণে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছে না সেটা আর দ্বিতীয় হলো ওদের কোনো প্রশ্ন থাকলে টিচারদের পড়া জিজ্ঞাসা করতে পারছে না ক্লিয়ার হতে পারছে না এই দুইটার বিষয়ের প্রতি যদি নজর দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় যে প্রতিটা বাচ্চার মানে খুবই উপকার হবে আগামীতে আরো দক্ষ শিক্ষকদের মাধ্যমে ক্লাস নেওয়া হলে শিক্ষার্থীরা আরো বেশি উপকৃত হবেন বলেও জানান অভিভাবকরা আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা মসজিদে মুসল্লিদের না যাওয়ার ব্যাপারে ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে তাবলিগ জামাত বাংলাদেশ রাজধানীর কাকরাইলের আহলে সুরা হাজরাত ও অন্যান্য সাথীগণ সম্মিলিতভাবে সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যেসব জামাত এখন মসজিদে রয়েছে তাদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেতে বলা হয়েছে প্রয়োজনে প্রশাসনের সাহায্য নিতে পারেন তারা হজ নিয়ে এখনও আশাবাদী সৌদি আরব বাংলাদেশকে সীমিত পরিসরে প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন সৌদি হজ মন্ত্রী এটিএন বাংলাকে এ তথ্য জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ এ জন্য চলছে নিবন্ধন কার্যক্রম এ পর্যন্ত আটচল্লিশ হাজার মুসল্লি নিবন্ধন করেছেন শেষ মুহূর্তে হজ অনুষ্ঠিত হলে মুসল্লিদের যাতে পাঠানো যায় সেই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে হাব মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট করোনা মহামারীতে পর্যদুস্থ সৌদি আরব ছয় এপ্রিল পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্ত আড়াই হাজার মারা গেছেন চৌত্রিশ জন লকডাউনে গোটা দেশ এ অবস্থায় হজ হবে কিনা তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অনিশ্চয়তা অবশ্য হজ বাতিলের ঘটনা একেবারে নতুন নয় 
সৌদি বাদশা আব্দুল আজিজ ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ অ্যান্ড আর্কাইভের তথ্য বলছে এ পর্যন্ত চল্লিশ বার হজ বাতিল অথবা সীমিত পরিসরে হয়েছে সবশেষ আঠারোশো সালে প্লেগ রোগের কারণে হজ বাতিল হয় একশো নব্বই বছর পর সেই সংখ্যা দেখা দিয়েছে যদিও হজের এখনও প্রায় চার মাস বাকি আছে তাই সৌদি সরকার এ ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বাতিল সম্পর্কে তারা বলে নাই সৌদি মিনিস্ট্রির সাথে সৌদির সাথে আমি রেগুলার যোগাযোগ রাখতেছি এবং ওদের সাথে আমার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে আমাদেরকে বলছে যে ইয়োর এক্সিলেন্সি প্লিজ ডোন্ট ট্রাই টু মেক কনফার্ম হাজিজ গোসলো একটু আস্তে ধীরে তার তারা যেভাবে বলা যায় সেভাবেই বলছে আমিও আমার লোকজনদেরকে বলছি বা আমাদের কার্যক্রমটা কিন্তু বন্ধ করি নাই শেষ মুহূর্তে হজ হলে বাংলাদেশ যাতে বঞ্চিত না হয় সেজন্য চলছে নিবন্ধন এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে সাড়ে তিন হাজার আর বেসরকারিভাবে সাড়ে চুয়াল্লিশ হাজার মুসল্লি নিবন্ধন করেছেন দুই হাজার বিশ সালে হজ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য যাতে পরবর্তীতে যদি ইনশাল্লাহ সিদ্ধান্ত হয় যে হজ কার্যক্রম পরিচালিত হবে তাহলে আমরা আমাদের আগ্রহী হজ যাত্রীদেরকে নিয়ে যাতে হজ গমন করতে পারি যদি যাওয়া না হয় আমি বারবার বলছি যে আপনাদের টাকার একটা টাকারও আর্থিক ক্ষতি হবে না অবশ্যই ইনশাল্লাহ আপনারা টাকা ফেরত পাবেন তবে যারা বেসরকারিভাবে হজে এজেন্সির মাধ্যমে টাকা দিচ্ছেন তাদের এক লাখ এক পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে যদি কোনো টাকা দেন সেই টাকার দায় দায়িত্ব কিন্তু আমরা নিতে পারব না এবছর বাংলাদেশ থেকে এক লাখ সাঁত্রিশ হাজার মুসল্লি হজে যাবার কথা আর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় বিশ লাখ মুসল্লি হজের জন্য জড়ো হন সৌদি আরবে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের মহামারী পরিস্থিতিতে হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি বেকার হতে চলেছেন যুক্তরাষ্ট্রে ফিলাডেলফিয়া থেকে সেখানকার সার্বিক অবস্থা জানাচ্ছেন সরোজ ভট্টাচার্য সাথে সাথে মেয়েদের সংখ্যাও বাড়ছে এই তিন সপ্তাহের লকডাউনে অনেক সেবা খাতি বন্ধ হয়ে গেছে এবং মানুষজন অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে চাকরি হারিয়েছে এবং বিশেষ করে রেস্টুরেন্ট হোটেলের মতন সেবা খাতে প্রায় আশি শতাংশ লোক লোক তাদের চাকরি হারিয়েছে যার মধ্যে একটা বড় অংশ বাংলাদেশি এবং গ্রোসারিগুলো বাংলাদেশি গ্রোসারিগুলো বেশিরভাগে বাংলাদেশি বা ইন্ডিয়ান গ্রোসারিগুলো বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে গেছে এবং বিশেষ ব্যবস্থায় অল্প সময়ের জন্য কিছু কিছু খুলছে এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির একটা অংশ যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন তারা ঘরে বসেই কাজ করছেন এবং সার্বিকভাবেই এই বাংলাদেশি কমিউনিটি দেশের জন্য এবং দেশের পরিস্থিতি চিন্তা করে বেশ সংখ্যার মধ্যে আছেন এবং যারা সেবা খাতগুলো চিকিৎসা সেবা খাতগুলোতে কাজ করছেন ডাক্তার নার্স তারা এই ঝুঁকি পবিত্র সবে বরাত উপলক্ষে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সব মুসলমান ও মানব জাতির করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি পেতে আগামী বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটায় এটিএন বাংলার বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে এটিএন বাংলা স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত এই দোয়া ও মোনাজাতে নিজ বাসা থেকে অংশ নিতে সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে এটিএন নিউজও এই বিশেষ মোনাজাত সরাসরি সম্প্রচার করবে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত পলাতক আসামি বরখাস্তকৃত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জানিয়েছেন আব্দুল মাজেদ রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে পারবেন তবে আপিলের কোনো সুযোগ নেই ভোরে রাজধানীর মিরপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট বিস্তারিত শফিউল আলম সুজনের রিপোর্টে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত ও মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত খুনি সেনাবাহিনীর বরখাস্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ দীর্ঘ ২২ বছর বিদেশে পালিয়ে থাকার পর সোমবার ভোরে রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ দুপুরে তাকে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে তোলা হয় মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হওয়ায় কোনো প্রকার শুনানি ছাড়াই তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে সেই আদালতে আজকের এই মামলার খণ্ডনীতি চলে যাবে আমরা বিজ্ঞ আদালতকে বলেছি এই আত্মস্বীকৃত খুনি শুধু বাংলাদেশের স্থাপতিকেই খুন করে নেই সে বাংলাদেশের একটি স্বপ্নকে হত্যা করেছে যেহেতু সে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি 
এই মামলা আপিল বিভাগ পর্যন্ত গিয়েছে সেখানে একমাত্র তার জন্য পথ খোলা রয়েছে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার এছাড়া তার হাতে কোনো বিকল্প সুযোগ নেই এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন বঙ্গবন্ধু যেসব খুনি পলাতক রয়েছে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে একই সাথে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আব্দুল মাজিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে বলেও জানান তিনি আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী তার দণ্ড দেশ আমরা কার্যকর করতে পারবো আমরা যারা যারা এই কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি মনে করি যে মজিদ বর্ষের একটা শ্রেষ্ঠ উপহার আমরা দেশবাসীকে দিতে পেরেছি আব্দুল মাজেদ গ্রেফতার হওয়ার পর এখনও বিভিন্ন দেশে পলাতক রয়েছে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃতকারী পাঁচ খুনি এরা হলো খন্দকার আব্দুল রশিদ শরিফুল হক ডালিম মুসলিম উদ্দিন নূর চৌধুরী ও রাশিদ চৌধুরী এরা সবাই সাবেক সেনা কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি আব্দুল মাজেদের বিরুদ্ধে আদালতের দেয়ার রায় কার্যকরের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রাজধানীর গুলশান থেকে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এসব কথা জানান আইনমন্ত্রী বলেন আনুষ্ঠানিকতা শেষেই তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে আব্দুল মাজিদের বিরুদ্ধে রায় কার্যকর করার জন্য আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে গেছে এবং আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে এই রায় কার্যকর করা হবে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের কারাগারে সলিটারি কনফাইনমেন্টে রাখা হবে যেহেতু আব্দুল মাজিদ সলিটারি কনফাইনমেন্টে থাকবে সেহেতু সে করোনা ভাইরাসের কোনো ঝুঁকি সৃষ্টি করবে না ফরিদপুর পৌরসভায় অসহায় মানুষের খাদ্য নিরাপত্তায় বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে শহর আওয়ামী লীগ আজ পনেরো হাজার পরিবারকে ঘরে ঘরে গিয়ে পনেরো দিনের খাদ্য সহায়তা সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয় সকালে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশারফ হোসেন তিনি জানান সাতাশটি ওয়ার্ডে সাতাশটি সহায়তা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে দুর্যোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে যে কেউ এখান থেকে খাদ্য সহায়তা নিতে পারবেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আলিমুজ্জামান শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি নাজমুল ইসলাম খন্দকার লেভি সাধারণ সম্পাদক বরকত ইবনে সালাম এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুরে এক হাজার অসহায় দরিদ্র ও শ্রমজীবী পরিবারের মধ্যে চাল ও ডাল সহ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম দিনাজপুর জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের সহযোগিতায় দিনাজপুর বাস টার্মিনাল চত্বরে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় এ সময় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সবাইকে ঘরে থাকার আহ্বান জানান ইকবালুর রহিম জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের সভাপতি ভবানী শঙ্কর আগরওয়াল এ সময় অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক লোকমান হোসেন তার নিজ এলাকা টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে চোদ্দটি ইউনিয়নের প্রায় দেড় হাজার দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেছেন স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম লেবু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্জন কুমার রায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাস সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে জহির স্টিল অ্যান্ড রি রোলিং মিলস লিমিটেড ডেমরার কোনাপাড়ায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের চৌষট্টি নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মাসুদুর রহমান মোল্লা বাবুলের ব্যবস্থাপনায় এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম ভাইস চেয়ারম্যান হাসান উদ্দিন আহমেদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমায়ুন কবির
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো সন্ধ্যায় তিনি বাফুফের কর্মকর্তাদের কাছে ফোন করে তাদের সুস্থতা কামনা করেন বলে জানিয়েছেন বাফুফের মিডিয়া কমিটির প্রধান আহসান আহমেদ অমিত এই সময় দেশে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান জিয়ান্নি ইনফান্তিনো তিনি সবাইকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেন আর দ্রুতই এই মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ফিফা সভাপতি করোনা ভাইরাসের মহামারীর মধ্যেই সুসংবাদ পেলেন বাংলাদেশের দুই তারকা ক্রিকেটার দ্বিতীয়বার বাবা হয়েছেন বাংলাদেশের টি টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আর দ্বিতীয়বারের মতো বাবা হতে যাচ্ছেন সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান দুজনই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়েছেন ইনস্টাগ্রামে নবজাতকের পোশাক ধরা পাঁচ বছরের মেয়ে অ্যালাইনা হাসানের একটি ছবি পোস্ট করে সাকিব লিখেন বিগ সিস্টারহুড বাহাতি অলরাউন্ডার এই মুহূর্তে স্ত্রী সন্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন এদিকে মামুদুল্লাহ রিয়াদ আবারও ছেলে সন্তানের বাবা হয়েছেন এই আনন্দ সংবাদ তিনি ফেসবুকে দিয়েছেন মামুদুল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান সুস্থ রয়েছেন শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত আরও পাঁচ জনের মৃত্যু নতুন করে আক্রান্ত একচল্লিশ জন চলতি মাসে দেশে করোনার প্রকোপ বাড়তে পারে আশঙ্কা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনে চিকিৎসকদের পুরস্কার অবহেলায় শাস্তি করোনায় আরও তিন জনের মৃত্যুর ঘটনায় নারায়ণগঞ্জে এক হাজার তিনশো ষাট পরিবারকে লকডাউন করল প্রশাসন এবং গ্রেফতারের পর কারাগারে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আব্দুল মাজেদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ